¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Eh, estamos aquí, como lo hacemos todos los lunes. En este caso, no para hablar de automovilismo, le cambiamos un poquitito la vuelta a todo esto y vamos a presentarle lo que va a ser primicia, porque esto recién, mañana a la mañana, se va a conocer en Estocolmo. Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y efectivamente queremos que vean las primeras imágenes o el teaser de lo que es esta nueva pickup de Mercedes, que fue las primeras imágenes que son muy breves, muy, que no dicen mucho, sí. de esta pickup que se presentará mañana mismo en Estocolmo, como bien dijiste, en Suecia. A ver, hay un mundo de pickups de gran tamaño, ¿eh? estas que eh, son capaces de cargar una tonelada con motores grandes de seis cilindros, algunas versiones diésel, algunos motores también eh, B6, eh, y también hay un grupo de pickups livianas, pero en este caso Mercedes-Benz está presentando mañana a la mañana, primicia exclusiva de todo motor, usted está viendo las primeras imágenes que dejó ver Mercedes-Benz. Y mañana se pueden sintonizar a, a las redes de Mercedes entonces para ver el streaming a las 13 horas de, de Europa, y lo pueden ver en vivo a la, esta presentación que también vamos a estar mostrándoles desde a todo motor. Nos está copiando la gente de Mercedes-Benz, está nos haciendo está, streaming. Nos está copiando el vivo, sí. Mirá. Mira. Algo que nos quedó por decir antes de seguir con esto es el ganador de la trivia. Bueno, ahí tenemos, pará, déjame, déjame que les muestre. Una opción de lo que podría ser el, el final de la pickup Mercedes-Benz, ¿no? O sea, el, el final del diseño, digo, ¿no? Sí, son todas eh, suposiciones. Esto yo... por ahí sí, pero por ahí no es lo que sea la... Exactamente. La Esta es otra alternativa en estos diseños, estos renders que se hacen, que si usted lo mira todavía no tiene ni manijas de puerta, por ejemplo. Pero bueno, estas son ensayos, posibilidades que se hacen que los periodistas y los grandes medios eh, imaginan de cómo va a ser esta pickup. Y a nosotros nos interesa saber qué imaginan ustedes que puede llegar a ser esta pickup, qué, qué expectativas tienen de esta nueva pickup de Mercedes. Bueno, y por otro lado, tenemos las pickups livianas, en este caso esta Fiat Toro, que tiene un precio, a mi entender, altísimo por lo que es el producto. Pero bueno, es una de las pickups que más se está vendiendo junto a la Renault Oroc. Exactamente. Y bueno, están todas en competencia estas nuevas pickups livianas, ¿no? Entonces queremos saber qué opinan ustedes, cómo se, cómo se imaginan que puede llegar a insertarse esta nueva Mercedes en este mercado que está creciendo de pickups livianas. Y por otro lado, digo, ¿qué es el futuro? ¿Cuál será el futuro? ¿Cuál es la pickup que usaremos en la Argentina? Estas grandotas, Amarok estará presentando estos días y la semana que viene, creo exactamente el 26 en el sur de nuestro país, eh, está presentando la nueva versión de la Amarok y entonces hay como dos mundos, la pickup grande y estas pickups livianas. Para vos, eh, decinos cuál es el futuro, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia pickups más de todos los días, más citadinas o estas pickups de, de grandes posibilidades de carga? Tenemos que decir quién ganó la trivia. Ya creo que llega un punto en el que no hay que decirlo porque ya es evidente, o sea, tenemos un ganador que es, es recurrente. Es repente. recurrente sin ganar, me parece este. ¿Cómo? Sí, Tony Cusa no es un tipo que gana todos los fines de semana. Tony, yo no tengo nada que ver con esto. <risa> Tony Cusa es el ganador de la trivia del sábado. ¿eh? ¿Cuántas que... veces ganó ya? No, ganó muchos sorteos que hicimos nosotros en distintos lugares, ah. tiene una suerte infernal, pero con la trivia creo que es, no sé si es la segunda vez que gana algo por el estilo. Lo venían goleando a Tony. Pero contestó perfectamente bien que eh, la foto que nosotros pusimos correspondía a Stirling Moss corriendo la Mille Miglia en Italia con un Mercedes Benz y que el número 722 corresponde al horario de salida de la mañana. A las 7 y 22 de la mañana largó esa carrera Sir Sterling Moss. Impresionante va? lo que sabe, yo no lo, no lo sabía. Bien, ¿tenemos algo más? No, eso es todo por ahora. Bueno, le dejamos la pregunta, ¿eh? ¿Las pickups que vienen son livianas o van a ser todavía estas enormes pickups que tenemos en la Argentina? Queremos saber tu respuesta. Un cariño, nos vemos mañana.